Hello! In the Namukha, Nalam class, le, Parisara Padhanam Noka. Unit 1 Vialum Vanavu. In the Ningal Adi Maitani channel, Kananda Dingil, please subscribe our channel. Other Polatane, other than that, the bell icon goody on the press check and angle. Number in the la videos in the notification Ningalka, Lebicu. Okay? And then we will part of the Text book noku. Unit 1. Vialum vanavum. Ni varun no. En no da pangalikan. Malsium and nano de chodichu. Idu kate tavala cheat chugun to paranu. Velatil rangyal and nandagadi and dagum. Ananum mit to go to tila. En nepole marathil odikairanum. Chilagalil chadi kalikanum, nina kaumo Tavala parnu Velatil uli duanum Vetitirivanum alam Malsite pole arcan kayuga Malsit in a karayil jivikuanum sanjerikuan and kayumo Nalur tarkan evidan arcana the ale Ninoku evidan acur acuriatile malsite tender could tear the no kirikinule. Ningal Malsite ni reached it under low. Ningal no kitten over the ink in oak a lato ni reach anam nor nale. Nana in the reach canam. Malsit in the chirag gala, eh? Malsit in a thrasheragana. Le male chirag, keel chirag, wal chirag, washangalil chirag. Le Malsit in the sharida till a shalkangal and dela. Namalang and a cathyoning and a chalka no caparenta. Shalkangal and anana in paria. Malset in the can in the niram, and a cunning alan the rich tundagum, a lay. Or malset in the chitram varacu. Aracuta, or malset in the chitram? Inni Ava you de pratega the gal in the lamane, and the key and a malset in the pratega the gal. Chitrangal parisho the cue. Aditha chitram or a dolphin de danantono, a lay. Randama the Sadar Namalsium. Munamata though. Tony. If you are a good person, you will be able to get a good person. You will be able to get a good person. You will be able to get a Tony had a run that tomb curta dana. Adubola tane malsit in the sharida tinde run that tomb curta dana. Nadkun alla vidi undengilum in a wa in the bagu, wal in the bagu, curta dana. Gelatil turayuna dine anio gemaya chiragugal ale, malsitinula de Namal malsite no cum bowling in a kin, needy chikiga in the barnale. Tony de the bole ula sharida agridi Ade bole. Vellatil Turayuna di Navasia Maya, Anioja Maya Chiragugal Ale Gelatil Sanjericuna di Yoji Chatarthelula Agridi Ido cananamal, Nidishi candle Uri Givike Adinde Vasa Stalat the Givikuan Sahai Kuna Tarthelula Savishesh Dagal Undaiku Oro Givigalcum Anganundau Ale Idine Anukulanam in the Parenu Panamada Annan Chodichu, Marathiluda in an odanum, Chilagalil Chadi Kalikanum, Tavalaki Kayumo on the Chochu. Tavalaki an angle vella till Nindanum, Elanum vacuum, Chadanum. Malset in an angle vella till Uli to Vetitirin Nindan Sadicum, Ale. Angan Oro Givigalcum, Ada Givicuna Sahajaritin and Serichula, Shari diga Pratega the girl, undiricum. That is the same thing. 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 That is the this is the same thing. This is the same thing.
മറ്റെന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യൂ എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്പർ വൺ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരം തോണി പോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്തതാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു അനുകൂലനമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കുവാൻ മത്സ്യത്തിന് കഴിയും വെള്ളത്തിലുള്ള വായു ശ്വസിക്കുവാൻ മത്സ്യത്തിന് കഴിയുന്നു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകളും വാലും ജലത്തിലൂടെ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ മത്സ്യത്തിനുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ കടലാസ് കൊണ്ടൊരു മീൻ കടലാസ് കൊണ്ട് മീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലീന കടലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ഇത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കടലാസ് ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യത്തിൻ്റെ രൂപം നിർമ്മിക്കാമോ നിങ്ങളൊന്ന് നിർമ്മിച്ച് നോക്കൂ ഈ മത്സ്യത്തിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി വാസസ്ഥലം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുളവും വയലും അതിൻ്റെ പരിസരവും മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കൂ കുളവും വയലും പരിസരമൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തനിയെ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരുടെ കൂടെ പോകൂ അവിടെ ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയുമാണ് കണ്ടത് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ കണ്ട എല്ലാ സസ്യങ്ങളുടെയും പേരെഴുതൂ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു സസ്യത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആളോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇല എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുക അതുപോലെ എന്തെല്ലാം ജന്തുക്കളെയാണ് കണ്ടത് കുളത്തിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടു വയലിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടു ജീവികളെ അതൊക്കെ എഴുതി നോക്കുക എന്തെല്ലാം ജീവികളും എന്തെല്ലാം സസ്യങ്ങളുമായിരിക്കും കാണുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വയലിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടം നമ്മളെന്താ അതിന് പറയുക പാടം വയൽ അല്ലേ ഈ വയലിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ജീവികൾ എന്തൊക്കെയാണ് തവള എലി പിന്നെ നീർക്കോലി നീർക്കോലി ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വയലിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വയലിലൊക്കെ നീർക്കോലി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ആമ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞണ്ട് ഞണ്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മാളങ്ങളിൽ എലികളും പെരിച്ചായികളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ വയലിൽ തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും നമ്മുടെ വയലിലുള്ള കൃഷികളുടെ മേലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന തുമ്പികൾ പൂമ്പാറ്റകൾ അല്ലേ പിന്നെ കതിരണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പയറോ പഴങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ള വയലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും കിളികൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ കുളം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാടത്ത് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പൊന്മാനോ നീർക്കാക്കയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജീവികളുടെ ഒക്കെ പേര് എഴുതാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ഊഹിച്ച് പറയൂ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നെല്ലുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ നെല്ല് വാഴ പൂള ചേന പച്ചക്കറികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വയലിൽ നിറയെ ഉണ്ടാവുന്നത് നെൽകൃഷി ആൾക്കാർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് നെൽകൃഷി കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല പക്ഷേ നെൽകൃഷിയുടെ ചിലവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ കുറവും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് നെൽകൃഷി കുറച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷി ചേന വാഴ പൂള അതേപോലെയുള്ള വെണ്ട മത്തൻ പയർ മത്തൻ കുമ്പളം വെള്ളരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത തെങ്ങുണ്ടാവാം നമ്മുടെ വയലിൽ പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തെങ്ങുണ്ടാവാം പിന്നെ ചില ഇവിടെയൊക്കെ അത്തിമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് പേജാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും പഠിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് അനുകൂലനം എന്താണ് അനുകൂലനം ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളെയാണ് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ അനുകൂലനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മത്സ്യത്തിൻ്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തോണിയുടേതുപോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരാകൃതി ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ മത്സ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നു 
ജലത്തിൽ തുഴയുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ചിറകുകളാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് ജലത്തിൽ വെട്ടിത്തിരിയുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ വാൽ ചിറകുകളാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് വഴിവഴിപ്പുള്ള ശരീരം ജലത്തിൽ തെന്നി നീങ്ങാൻ മത്സ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നു ജലത്തിൽ നിന്നും ശ്വസിക്കുവാൻ മത്സ്യത്തിന് ചെകിളപ്പൂക്കൾ സഹായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ ഇത്രയും നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ